హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ హిమా స్మార్ట్ లైఫ్ నేను హిమ బిందు ఎలా ఉన్నారు అందరూ అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను అలాగే నేను కూడా బాగున్నాను ఇంకా ఈ రోజు వీడియోలో అయితే పెడిక్యూర్ ని ఎలా చేసుకోవాలనేది చూపించబోతున్నాను ఇది కూడా చాలా చాలా సింపుల్ స్టెప్స్ తో చెప్తున్నాను అలాగే ఇంట్లో ఉండే వస్తువులతో మాత్రమే చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇది కూడా మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా చాలా మంచి రిజల్ట్స్ అయితే మీరు చూస్తారు ఇంకా వీడియో అయితే మీరు స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడడానికి ట్రై చేయండి వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కొత్త వాళ్ళైతే నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ యూ పెడిక్యూర్ చేయకముందు లెగ్స్ ఇలా ఉన్నాయి మీకు రిజల్ట్ తెలియడం కోసం నేను ఉప్పి క్యాడ్ చేస్తున్నాను ఒక టబ్ లో హాట్ వాటర్ తీసుకుని అందులో టూ స్పూన్ సాల్ట్ అలాగే ఒక నిమ్మకాయ రసం కొద్దిగా షాంపూ వేసి బాగా మిక్స్ అయ్యేలా కలుపుకోవాలి కొంచెం ఎక్కువ వేడుండేలా చూసుకోండి ఇప్పుడు హాట్ వాటర్లో మన పాదాలు ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు ఉంచాలి టెన్ మినిట్స్ అయిన తర్వాత పెడిక్యూర్ బ్రష్ తీసుకుని బాగా క్లీన్ చేసుకోవాలి గట్టిగా రుద్దుతూ క్లీన్ చేయాలి అప్పుడే డెడ్ స్కిన్ అంతా కూడా రిమూవ్ అయిపోతుంది పెడిక్యూర్ బ్రషే ఉండాల్సిన అవసరం లేదండి మీ ఇంట్లో ఏదైనా బాడీ స్క్రబ్బర్ ఉన్నా కూడా దాంతో అయినా సరే క్లీన్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే కొత్త టూత్ బ్రష్ ఉన్నా సరిపోతుంది చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది ఇలా కాలు మొత్తం కవర్ అయ్యేలాగా వేళ్ల మధ్యలో అలాగే వెనుక పక్క కూడా బాగా క్లీన్ చేయాలి ప్యూమింగ్ స్టోన్తో ఇలా రుద్దడం వల్ల పాదాల పగుళ్ళవి కూడా బాగా తగ్గుతాయి ఆల్రెడీ హాట్ వాటర్లో మనం ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు సోక్ చేస్తాం కాబట్టి పాదాల పగుళ్ళు ఉంటే గనక ఆ స్కిన్ అనేది కొంచెం మెత్తబడుతుంది ఇలా మనం క్లీన్ చేసినప్పుడు అది రిమూవ్ అయిపోయి ఆ ప్లేస్ అంతా కూడా స్మూత్ అవుతుంది పగుళ్ళు లేకపోయినా కూడా ఆ ప్లేస్లో స్కిన్ అనేది కొంచెం రఫ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా క్లీన్ చేయడం వల్ల స్మూత్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాగే పాదాలు అడుగును కూడా బాగా క్లీన్ చేయాలి మొత్తం అంతా ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు ఈ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి తర్వాత నార్మల్ వాటర్తో వాష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు స్క్రబ్బింగ్ కోసం ఒక స్పూన్ బేకింగ్ సోడా దానిలోకి ఒక హాఫ్ లెమన్ వేస్తున్నాను ఇవి రెండు బాగా మిక్స్ అయ్యేలా కలిపి దీంతో ఇప్పుడు స్క్రబ్బింగ్ చేస్తాను ఇది కొంచెం పలుచగా ఉంది కదా ఇంకొద్దిగా బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేస్తున్నాను పలుచగా ఉంటే స్క్రబ్బింగ్ కుదరదు కాబట్టి కొంచెం తిక్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి వన్ ఆర్ టూ స్పూన్స్ అలాగే మన పాదాలని బట్టి ఎంత సరిపోతుందో అంత యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు రెడీ చేసుకున్న ఈ స్క్రబ్తో కాలంతా కూడా మసాజ్ చేస్తున్నాను మీకు బ్రష్ యూజ్ చేయమని చెప్పాను కదా అందుకని బ్రష్ యూజ్ చేసి కూడా చూపిస్తున్నాను వేళ్ల మధ్య గోర్ల దగ్గర అలాగే మొత్తం వెనుక పక్క కాలు వెనుక పక్క కూడా మొత్తం అంతా కూడా బాగా క్లీన్ చేయండి ఈ స్క్రబ్ చేయడం వల్ల మీకు బేకింగ్ సోడా యూజ్ చేయడం వల్ల చాలా మంచి చాలా మంచి షైనింగ్ కనిపిస్తుంది ఇదే విధంగా రెండో కాలని కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి చేత్తో అయినా సరే పర్లేదు చేత్తో కూడా మీరు స్క్రబ్ చేయొచ్చు ఇలాగా చూడండి తేడా ఎంత కనిపిస్తుందో అదేవిధంగా రెండో కాలని కూడా స్క్రబ్ చేసుకోవాలి బ్రష్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే కొంచెం అది కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది కదా బ్రష్ టిప్ అనేది దానివల్ల డెడ్ స్కిన్ పోవడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది బేకింగ్ సోడా కాకుండా నార్మల్ స్క్రబ్ ఏదైనా వాడితే అది అప్పుడు మీరు చేయి యూజ్ చేసి స్క్రబ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వాటర్తో వాష్ చేసేసుకున్నాను నేను తర్వాత పెరుగు అప్లై చేస్తున్నాను ఇలా చేయడం వల్ల పాదాలు చాలా స్మూత్గా ఉంటాయి అలాగే మంచి షైనింగ్ వస్తుంది స్కిన్కి మొత్తం పాదం అంతా కూడా 
కవర్ చేసుకోండి పెరుగు గడ్డ పెరుగు వాడడానికి ట్రై చేయండి గోర్ల దగ్గర కూడా ఇది కొంచెం అలా అప్లై చేస్తే మీకు గోర్లు కూడా షైనింగ్ కనిపిస్తాయి ఇలా ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు మీరు అప్లై చేసిన తర్వాత వదిలేయాలి తర్వాత నార్మల్ వాటర్తో వాష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా ఇది లాస్ట్ స్టెప్ వాటర్తో వాష్ చేసేసుకున్న తర్వాత పాదాలు చాలా చేంజ్ కనిపిస్తుంది చాలా షైనింగ్గా కనిపిస్తున్నాయి వాష్ చేసిన తర్వాత మీ ఇంట్లో ఏదైనా సరే మాయిశ్చరైజర్ ఉంటే అది అప్లై చేసుకోండి ఒకవేళ ఏదీ లేదంటే గనక వ్యాజ్లైన్ అప్లై చేసినా సరే మీకు చాలా బాగుంటుంది రిజల్ట్ చూసారా ఎంత చేంజ్ కనిపిస్తుందో మీరు డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి అలాగే వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్